ஜெர்மனி ஓபகாசனில் தமிழ் மக்களுக்கு சேவை வழங்க புதிய உதயம் மைதிலி ஸ்கேட்டரிங் சர்வீஸ் ஒரு முறை மைதிலி ஸ்கேட்டரிங் சர்வீஸை அழைத்து பாருங்கள் ராஜபக்ச குடும்பம் இலங்கைக்கு கிடைத்த அதிர்ஷ்டம் தேரர் புகழாரம் நீரில் மூழ்கிய பல பகுதிகள் மட்டக்களப்பில் முப்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் வரையில் பாதிப்பு கிளிநொச்சி வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிய சாரதி இரண்டு கருங்கற்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் சமுத்திரத்தில் நான் தத்தளிக்கின்றேன் டக்லஸ் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பெய்த மழை வெள்ளப்பெருக்கில் ஒன்பதாயிரம் குடும்பங்கள் பாதிப்பு கொட்டி தீர்த்த கனமலை இரணைமடு குளத்தின் பத்து வான்கதவுகள் திறப்பு பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை ஜாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் முப்பத்தி நான்காவது பட்டமளிப்பு விழா வெள்ள நீரில் மூழ்கிய மன்னார் வாட்டுப்பித்தான்மடு கிராமம் முதற் தடவையாக நாட்டிற்கு அவசியமான சிங்கள பௌத்த தலைவர் ஒருவரை தெரிவு செய்வதற்காக பௌத்த தேரர்களும் வாக்களிப்பில் கலந்து கொண்டுள்ளார்கள் என அஸ்கிரிய பீடத்தின் துணை நாயக்கர் தொடர்வேவ் பாலி தேரர் தெரிவித்துள்ளார் டி ஏ ராஜபக்சவின் நினைவு தூவி அமைத்த போது மோசடி இடம்பெற்றதாக தற்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச மீது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட போதிலும் அவர் தூபி அமைத்தது தவறில்லை என்ற இடத்திலேயே பௌத்த விக்குமார்களும் இருப்பதாக துணை நாயக்கர் வெடர்வே உபாலி தேரர் குறிப்பிட்டார் புலனர்வை வரலாற்று சிறப்புமிக்க இசி பத்தனாராமைய புராதன விகாரையின் விகாராதிபதி உடகம ஸ்ரீ தம்மானந்த தலைமை தேரரின் எண்பதாவது ஜன தினத்தை முன்னிட்டு நேற்றைய தினம் விசேட தான நிகழ்வு இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய தேரர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்ட அவர் பௌத்த தேரர்கள் என்பவர்கள் கட்சி சார்பற்றவர்களாக இருப்பார்கள் இருந்த போதிலும் நாட்டை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக வழிகாட்டலுடனான கடமை அவர்களுக்கு உண்டு இந்த நாட்டிற்கு நல்ல தலைவர் அவசியம் என்று அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தனது ஆட்சிக்கால நிறைவின் போது குறிப்பிட்டிருந்தார் நாடு செல்லும் வழியை பார்த்தால் பயங்கரமானதாக இருக்கின்றது என்பதால் பௌத்த மகாநாயக்க தேரர்களும் பிக்குகளும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளையும் அவர் முன்வைத்திருந்தார் அதன் பிரதிபலனை இன்று அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே சிங்கள பௌத்தன் என்ற வகையில் மக்களும் கோடபாய ராஜபக்ச மற்றும் மஹிந்த ராஜபக்ச உள்ளிட்ட அனைவரும் வெற்றி பெற்றோம் என்பதை தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் ஏனைய நிறுத்தவர்களையும் சேர்த்து கொண்டு புதிய பாதையில் பயணிக்க வேண்டிய தேவை தற்போது இருப்பதையும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் இந்த நாட்டில் எஸ் டபிள்யூ ஆர் டி பண்டார் நாயக்காவுக்கு இருக்கின்ற அதே உரிமை டி ஏ ராஜபக்சவுக்கும் அவரது பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கின்றது ஆகவேதான் இன்று ஜனாதிபதியாக கோட்டபாய ராஜபக்ச பிரதமராக மஹிந்த ராஜபக்ச அமைச்சராக அவரது நெருங்கிய உறவினர் சமல் ராஜபக்ச பிள்ளைகளும் சரியான தரத்தில் இருக்கின்றார்கள் என சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இப்படியான குடும்பம் மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக நாட்டிற்கு அமைந்திருக்கின்றது தேர்தல் முடிந்த கையுடன் நவம்பர் பதினாறாம் திகதி மழை கொட்டி தீர்த்தது அதுவும் ஓர் ஆசீர்வாதமாகவே நினைக்கின்றோம் ஆகவே டி ஏ ராஜபக்சவுக்கு அமைத்த நினைவு தூவியை குற்றம் மற்றும் மோசடி என ஜார் கூறினாலும் அதனை அமைத்தவரும் அந்த தூபி அமைப்பு தேவையும் சரியானது என்கின்ற நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் என கூறியுள்ளார் தொடர் மழையுடன் கூடிய காலநிலை காரணமாக மட்டக்களவு மாவட்டத்தில் பதினான்கு பிரதேச செயலங்களைச் சேர்ந்த பத்தாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஐயாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மாட்டக்கலப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மாணிக்க உதயகுமார் நேற்று பிற்பகல் நடாத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக சமைத்த உணவுகள் வழங்குவதற்காக இதுவரை சுமார் ஏழு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நண்பர்கள் உறவினர்கள் வீடுகளில் தங்கியுள்ளவர்களுக்கான உலருணவுப் பொருட்கள் வழங்குவதற்காக பதினாறு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் அரசினால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர் மழையினால் வீடு முழுமையாக சேதமடைந்துள்ளதாகவும் நாற்பத்தி ரெண்டு வீடுகள் பகுதியளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகியதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மேலும் வெள்ள பாதிப்பிற்குள்ளானவர்களுக்கு நிவாரணங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பதினாறு தசம் ஆறு மில்லியன் ரூபாய்களை தேசிய அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்திடம் கோரியுள்ளதாகவும் இந்நிதி கிடைக்க பெற்றதும் மாவட்டத்தில் பாதிப்புக்குள்ளான அனைவரும் நிவாரணங்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க இருப்பதாகவும் அரசு அதிபர் உதயகுமார் கூறியுள்ளார் வெள்ள பாதிப்பினால் முற்றாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முர்தானை பிரம்படி தீவு சாராவளி கற்கந்தீவு அக்குரானை நாசியன் தீவு புலக்காடு வடமுனை ஊத்துசேனை கட்டுமுறிவு மதுரங்கணி குளம் பெண்கள் சேனை கிராமங்களின் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் உணவு ஏனைய வசதிகளை வழங்கக்கூட கடினமாக காணப்படுகின்ற போதிலும் இயந்திர படகுகள் மூலம் உணவுப் பொருட்களையும் ஏனைய அடிப்படை பொருட்களையும் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கப்படுகின்றது மேலும் இம்மாவட்டத்தில் பதினோரு இடங்களில் மக்கள் போக்குவரத்துக்கான பாதைகள் தடைப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகள் உளவு இயந்திரங்கள் இயந்திர படக்குகள் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது
நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக பல பகுதிகளில் அனர்த்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் பெய்து வரும் அடைமழை காரணமாக பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது இந்த நிலையில் கிளிநொச்சி வட்டக்கட்சி ராமநாதபுரம் பகுதியில் பாய்ந்து கொண்டிருந்த வெள்ளத்தில் சிக்குண்ட கார் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளது எனினும் அந்த பகுதி இளைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து அடித்து செல்லப்பட்ட காரில் இருந்த சாரதியை காப்பாற்றியுள்ளனர் அந்த பகுதியில் உள்ள பாலத்தில் சிக்குண்ட காரையும் இளைஞர்கள் நீண்ட போராட்டத்தின் பின்னர் மீட்டுள்ளனர் மீட்கப்பட்ட சாரதி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இரண்டு கருங்கற்கள் கட்டப்பட்டு சமுத்திரத்தில் நான் தள்ளப்பட்டுள்ளேன் எனினும் நீந்தி கரையேறுவேன் என கடற்றொழில் நீரியல் வள அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் வவுனியாவில் அமைக்கப்பட்ட பொருளாதார மத்திய நிலையம் பழைய பேருந்து நிலையம் புதிய பேருந்து நிலையம் மரக்கறி மொத்த மீட்பனை நிலையம் என்பவற்றுக்கு சென்று அங்கு பலரையும் சந்தித்ததன் பின்னர் வவுனியா வாடி வீட்டில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அவர் பலரின் கோரிக்கைகளுக்கிணங்க நான் அமைச்சு பதவியை பெற்றுக் கொண்டிருந்தேன் இல்லாவிட்டால் எதிர்வரும் நாட்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிகளவான வாக்குகளை பெற்று அதிகளவான ஆசனங்களை பெற்று அமைச்சு பதவியை எடுக்கும் நோக்கம் இருந்தது எனினும் பலரின் கோரிக்கை கமைய தற்போது அமைச்சு பதவியை பெற்றிருக்கின்றேன் இது நாடு தழுவியதான அமைச்சாக உள்ளது என்னை சமுத்திரத்தில் தள்ளிவிட்டுள்ளது எனினும் நான் சமுத்திரத்தில் நீந்துவது என்று முடிவெடுத்திருந்தாலும் இரு பக்கமும் இரு கருங்கற்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன அதில் ஒன்று தேசிய அமைச்சு என்ற கருங்கள் மறுபக்கம் தமிழர்களின் பிரச்சனைகள் என்ற கருங்கள் ஆகவே இந்த கருங்கற்களை கட்டிக்கொண்டே நான் இந்த சமுத்திரத்தில் நீந்த முடிவெடுத்துள்ளேன் எனக்கு கடந்த காலத்தில் சமுத்திரத்தில் நீந்திய அனுபவங்கள் நிறையவே இருக்கின்றது மக்கள் நலனை முன்னிறுத்துவதால் என்னால் நீந்த முடியும் என நம்புகின்றேன் எனினும் மக்களுடைய பக்கபலம் அவசியமானது ஆட்சியாளர்களுடன் கதைப்பதில் எனக்கு சில சங்கடங்கள் உள்ளது ஏனென்றால் நான் வெல்லவில்லை நான் எதிர்பார்த்தது போல் தமிழ் மக்களிடமிருந்து ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு போதிய வாக்குகள் கிடைக்கவில்லை இதை சொல்வதற்கு நான் தயங்கவில்லை எனவே வேற இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் எமக்கு கிடைத்த வாக்குகளை விட எனக்கு கிடைத்த வாழ்த்துக்கள் பல மடங்கு அதிகமாக உள்ளது குறைந்தது அடுத்த ஐந்து வருடங்களாவது இதே அரசாங்கம்தான் ஆட்சியில் இருக்கும் ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தன காலத்தில் அந்த பிரச்சனைகளில் ஈடுபடவில்லையா பிரேமதாச யுத்தம் நடத்தும் போது அவர் ஈடுபடவில்லையா சந்திரிகா மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஈடுபடவில்லையா யுத்தம் வந்தால் அது எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட நிர்பந்தம் செல்வநாயகம் ஐயா தன்னால் முடியாத போது கூறியிருந்தார் தமிழ் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் கடவுள்தான் வர வேண்டும் என நானும் எனது இறுதி காலகட்டத்தில் கூற விரும்புவது இதே போக்கில் தமிழ் மக்கள் தவறாக வழிநடத்தப்படுவார்களாக இருந்தால் கடவுள் வந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாத நிலையே ஏற்படும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பெய்த கடும் மழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த முப்பதாயிரத்து இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது தொடர் மழை வெள்ளத்தினால் கரைதுறை பெற்று புதுக்குடியிருப்பு ஒட்டு சுட்டான் மாந்தை கிழக்கு துணுக்காய் வெளியோயா பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் ஒட்டு சுட்டான் பிரதேசத்தில் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஐநூற்றி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஐந்து இடைத்தங்கள் முகாம்களில் எண்பத்தி மூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இருநூற்றி ஐம்பது பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்தில் எட்டாயிரத்து எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஓரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஒன்பது இடைத்தங்கள் முகாம்களில் இருநூற்றி முப்பத்தி ஆறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் கரைதுறைப்பட்டு பிரதேசத்தில் அறுபத்தி மூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஒரு இடைத்தங்கள் முகாமில் நான்கு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பதிமூன்று பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இவ்வாறு தங்க வைக்கப்பட்டவர்களுக்கான உடனடி உதவிகள் வழங்கும் நடவடிக்கையில் அரசு திணைக்களங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக மாவட்ட செயலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக இரணைமடு குளத்தின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளதுடன் பத்து வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன நாட்டில் தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் பல பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதுடன் வட பகுதிகளில் அதிகளவான மழை பதிவாகியுள்ளது கிளிநொச்சியில் கொட்டி தீர்த்த மழையினால் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை இரணைமடு குளத்தின் நீர்மட்டம் முப்பத்தி அடி ஒரு அங்குலமாக அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்து குளத்தின் பத்து வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பத்து வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளமையினால் அக்குளத்தின் கீழுள்ள மக்கள் பாதுகாப்பாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் 
ஜாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் முப்பத்தி நான்காவது பொது பட்டமளிப்பு விழா மலைக்கு மத்தியிலும் நேற்று ஆரம்பமாகியுள்ளது ஜாழ் பல்கலைக்கழக வேந்தர் பேராசிரியர் எஸ் பத்மநாதன் தலைமையில் நேற்று ஆரம்பமாகியுள்ள இந்த பட்டமளிப்பு விழா இன்றும் நாளையுமாக பதினோரு அமர்வுகளாக இடம்பெற உள்ளது குறித்த பட்டமளிப்பு விழா கலைப்பீடம் விஞ்ஞான பீடம் முகாமித்துவ கற்கைகள் வணிக பீடம் விவசாய பீடம் மற்றும் மருத்துவ பீடத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து முன்னூற்றி அறுபத்தி உயர் பட்ட படிப்புகள் பீடத்தைச் சேர்ந்த அறுபத்தி பட்ட பின்படிப்பு பட்டதாரிகள் முப்பத்தி ஒரு டிப்ளோமாதாரிகளுக்கும் பட்டங்களும் தகமை சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட உள்ளதுடன் முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வழிவாரி பட்டதாரிகளின் பெயர்கள் வாசிக்கப்பட்டு பட்டங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட உள்ளன மன்னார் மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக மன்னார் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட வட்டுப்பித்தான் மடுக்கிராம மக்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர் வட்டுப்பித்தான் மடுக்கிராமம் வெள்ள நீரில் மூழ்கியுள்ள நிலையில் குறித்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த முப்பது குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்றி இருபது நபர்கள் இடம்பெயர்ந்து நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வட்டுப்பித்தான் மடு கிராம அபிவிருத்தி சங்க மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் குறித்த மக்களுக்கான உணவு மற்றும் ஏனைய வசதிகளை மேற்கொள்ள மன்னார் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது மேலும் மன்னார் மாவட்டத்தில் ஐந்து பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகள் வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது வரை நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் நலன்புரி நிலையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சி ஏ மோகன்ராஜ் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது